יודע, אני מת. זה אחד המצחיקים שעשיתי בחיי. קופירייט, סוגרים את הערוץ. יש לי סמים בארון. אבל כפרה, זהו. אבל אני רוצה בלי הפסקה סוד. כי את יפלו. אם זאת הסיבה, תמשיך, מאמי. אל תעצור את עצמך, חמוד. זה השלב הזה שזה יצא בתת ההכרה. וואו, אני כל כך טבעי. מה אני עושה עם הידיים בדרך כלל? בחצי שעה יושבים על השולחן עם צלחות ריקות. מחכים למתן. מתן! מתן! אתה יודע מה הוא עשה? הוא לקח מה שהכנתי אתמול בערב, והוסיף טעם. והוסיף טעם. בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל, ולפני הכל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. אני רוצה לדבר על המשפט פתיחה שלי, ואני רוצה לשנות אותו. הוא ארוך מדי, הוא מקשה עליי. אני רוצה משהו קצר יותר, משהו חד, משהו שיעלה לכם חיוך על הפנים ונוכל ככה ישר להתחיל את הבלוג, נכון? לא משנה, אני אחשוב על משהו. עכשיו שאליזו לא נמצאת פה. זה נכון שאתה דלוק עליה? זה נכון שאתה מפנטז עליה? מה אתה חושב עליה? תשמע, זה לא סוד שאני מאוהב בשנים, אחי, אבל מה נעשה? מסתבר שיש לה סטנדרטים. בחור איכותי. אבל בסדר, אחי, אל תעשה לי עם זה פדיחות צער. אל תעשה, שלא יהיה. היא לא צריכה לדעת מי. מה אני אגיד לך? לא, 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 לא! ליז? די, נו! איזה קטע שהיא פה, בדיוק חיפשנו אותך. מה את עושה? מה את קראת? היא רצה כאילו נכנסתי עם שוקר. מלחיץ אותי. הכל בסדר? בכל אחד מאיתנו יש ניצוץ קטן של טירוף. בשום מקרה, אסור לאבד אותו. אני ממש נלחצתי, הייתי בטוחה ש... לא, לא, הכל טוב, הכל טוב, זה לא מה שאת חושבת. אנחנו מסתכלים אחר הזה. כמובן שבסוף לא חשפנו את מתן. כאלה אנחנו, אנשי סוד. וואי וואי, מה אמרה עליך? למה אני מגלה לך דברים שאתה לא צריך לדעת? סתם לא פתחנו את זה עדיין בצורה רשמית? אולי תאכל ארוחת בוקר ולא תהרוס למתן את החיים. איך הבנת אותי? אתה לא מבין. עכשיו הוא קורא לי ככה, ליז... היא לא יודעת. היא לא יודעת. היא לא סתם, היא לא... אל תחשדי, אל תקשיבי. אתה מפוטר כבר שבוע, אחי, שמת לב? בוא'נה, אתה לא מתבייש, זה פעם ראשונה שלבשתי אותה. מה שמת אתמול? אתמול בלילה, בסדר, אחרי המקלחת. אתמול בלילה, היום בבוקר. מה זה הצחוק הזה? שמישהו יקליט את זה, מה? שמישהו עשה עשרה ימים בלפה. אוקיי. מה זה? אבל זה רק מתעצם, רק מתעצם, היא תהפוך למשהו. היא הופכת למשהו. יש פה קשר. בוא נתרחק, הכל בסדר. שכל אחד יתפוס משהו ביד, תהיו מוכנים. קח את תקונך מהשטח, דודי שובל, האמן גרפיטי וציורי קיר שדיברתי איתכם עליו אתמול, בדרך לכאן. אני מקווה שניסגר כבר היום על כל מה שאנחנו צריכים ברמה הקונספטואלית, ואני מאחל לנו בהצלחה. תקבלו אותו. האחד והיחיד, דודי שובל! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
תקשיבי, תביאי אליים כאלה ותצביק על זה. מה לא? יאללה, סבבה. אחד, שתיים. זה יותר טוב. איך את יודעת? זה 38 אחוז שומן. כמה אתה חושב מספיק? אחד, בסוף כזה פוף, יפה. בעיה עם שלך, אתה אחראי. אני אחראי קונפטי, חבר'ה. חבר'ה, לא לזוז, אני אחראי קונפטי. מצלמה. טוב, אז אנחנו הולכים למקום שמתן בחר. טוב, אז לי זה בטוחה שאנחנו הולכים לעשות מתיחה ברחוב. מה שהיא לא יודעת זה שאנחנו מתכננים לעשות מתיחה בשטיפת מכוניות. והיא הנמתחת. נפתח חלון לפני ככה שנתאוורר וניכנס. ניוטרל? להמרקס. קצת אוויר, אחי. אני סוגר, אני סוגר אצלי, רגע. מה זה אצלך? סתם! סתם! מה זה? מה זה? רגע, רגע, רגע. איך מתייבשים? אמרנו רק שטיפה חיצונית. ממש. לא הצלחת לפתוח את הכל. אחי, אני... טוב לקטע אוטו. יאבד. אחי עצוב שהוא מנקה את האוטו. מנקה את האוטו. אחי, אתה... אדוני, אתה לא צריך. כמה קונפטי. די, אני מת. זה אחד המצחיקים שעשיתי בחיי. פספסת, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה